שלום, שלום. אנחנו בקו הסיום של התוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. וגם הפעם יהיה איתנו הפרופסור אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והמדרש והיועץ האקדמי של בית אביחי. ולצידו היום, במפגש האחרון, שרון וייזר פרגוסון, שהיא אוצרת באגף לאומנות ותרבות יהודית של מוזיאון ישראל, וגם האוצרת של התערוכה המיוחדת שבה נתארח היום, כיסאות מתבודדים. מאחלת לכולם הנאה מהמפגש ולהתראות בשנה הבאה. שלום, זו הייתה דניאל שלו ממוזיאון ישראל. ואכן, כפי ששמענו, הגענו היום לסוף דרך ארוכה מאוד, שהחלה לפני שבעה שבועות, כאשר ליווינו את השבתות שבין ראש חודש אדר לבין פסח, שאנחנו אומרים בפתחו, בדרך כלל על ידי הקריאות המיוחדות שמוסיפים בשבתות, כגון שבת שקלים, שדיברה על איסוף חצי השקל לצורכי מימון עבודת המקדש, או שבת פרה שעוסקת בטוהרה ובטהרות לקראת העלייה להקריב קורבנות וכיוצא בזה. היום אנחנו עובדים בערב הפסח, ובדרך הטבע נדבר על דברים שקשורים לו, לשבת קרויה שבת הגדול. זו השבת של ערב פסח, הפעם ממש ביום שבת עצמה, כאשר ליל הסדר חל כבר במוצאי השבת. שבת הגדול קרויה לשם זה, מזה זמן רב, אך השם עצמו לא הוברר, ויש דעות שונות בשאלה מדוע קוראים לשבת הגדול בשם שבת הגדול. יש אומרים שזה משום שזו שבת שבו הרב הגדול שבקהילה דורש דרשות, וכך באמת מקובל מזה ימים רבים. יש אומרים שהיא קרויה שבת הגדול, על שם הפסוק המסיים את ההפטרה שמיד נדבר עליה, הפטרה שמזכירה את המילה הגדול. בין כך ובין כך, בשבת הזו קוראים את הפרשה, במקרה זה פרשת צו, ובקבותיה מפטירים, תמיד בשבת הגדול, מספר מלאכי, פרק ג', הספר החותם את ספרות הנבואה המקראית, וזה מאוד משמעותי. ההפטרה היא ארוכה מאוד, אקרא חלק מתוכה שהוא חשוב לענייננו. רק אומר שכל הטקסטים שאני אקריא כאן, וגם אחרים, נמצאים יחד באתר של בית אביחי, וכל אחד יכול להגיע אליהם ולעשות בהם שימוש כרצונו או כרצונה. ההפטרה פותחת במילים, וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, כי ימי עולם וחשנים קדמוניות, והיא מעריכה בתיאור גדול של העתיד לבוא, כאשר הנה היום בא, אומר הנביא, בוער כתנור, והיו כל הזיידים וכל עושי רשעה קש, וליהט אותם היום הבא. אמר השם צבאות, כלומר ביום הדין ההוא כל הרשעה תיכלה באש איומה, ובאידך גיסא לנו הצדיקים, לכם, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, הוא ממשיך ומתאר כל מה שיקרה לעתיד לבוא לרשעים, הוא מסיים בשלושה פסוקים מאוד חשובים. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. בספר האחרון של ספרות הנבואה, הנבואה פסקה מישראל, אין יותר נביאים על פי המסורת. חגי, זכריה, מלאכי, סוף נבואה, ובסוף ספר מלאכי, אחרון הנביאים, הוסיף מי שיוסיף, וכולם מסכימים שזו תוספת, הודעה. מכאן ואילך, אין כבר נבואה, יש ספר. חזרו לספר, לימדו את הספר, דירשו את הספר, עסקו בספר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל. אבל כדי שלא נאבד את התקווה שמא האלוהים כבר שכח אותנו, ובכל זאת אולי יש עוד משהו שעשוי להחזיר אותנו לקשרים ישירים בדרכו, לא דרך הספר, לא דרך הרב שקורא אותו, אלא דרך דמות כלשהי, ממשיך הקטע ואומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול, הנה המילה הגדול, לפני בו יום השם הגדול והנורא. יום השם הגדול והנורא זה יום הדין. העולם מתהפך כולו, קטסטרופלי, אבל אליה, כך קוראים לו אליה, כי זה שמו בספרות הבית השני, שולח עליכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומה תפקידו? והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, כלומר הוא מחזיר את לבותיהם של כל בני ישראל, מבוגרים וצרים יחדיו, פן אבוב הכיתי את הארץ חרם. אם לא תעשו כך, יש פה אזהרה גדולה. לעונש איום שיגיע על כולם, אם לא, ישיבו לב אבות על בנים וכיוצא בזה. זה סוף ההפטרה של שבת הגדול. למה נבחרה ההפטרה הזאת לשבת הזו? גם על כך כמספר המשיבים, מספר הדעות. ייתכן מאוד שבגלל הרעיון שאליהו מבשר איתו את הגאולה. 
שאליהו מגיע, כולנו יודעים עד היום, במוצאי שבת, מי שמקשיב ל, ל, עדיין לכל ישראל, שומע את אפרים די זהב, מזמר שם בכל התדור הנפלא שלו על אליהו הנביא, אליהו התשבי, כן, במהרה יבוא עם משיח בן דוד, כלומר אליהו מבשר את הגאולה, וניסן הוא תאריך הגאולה. עם ישראל נגאל גאולה ראשונה בניסן, והתקווה היא גאולה ראשונה בניסן, גאולה אחרונה בניסן. ולכבוד הגאולה הזו, כנראה קוראים את ההפטרה שמזכירה בסופו של דבר את אליהו. יהיה אשר יהיה, מבחינתנו אליהו גיבור הפרישה שלנו היום, וכבר הציגו את שרון וייזר פרגוזון, עוצרת לא רק של התערוכה הזאת, אלא באגף לאומנות תרבות יהודית, ועוד נשמע את דבריה מיד בהמשך. אבל תחילה שרון הייתי אומר, בקצרה, אזכיר משהו לגבי אליהו וליל הסדר. הנה, מוצאי שבת, ליל הסדר. ובכן, כולנו יודעים את המסורת הידועה, שכאשר פותחים את הדלת לאמירת שפוך חמתך, נכנס אליהו. גם השאלה הזאת, מה עושה אליהו בליל הסדר? ומדוע פותחים את הדלת? כל אלה שאלות שיש עליהן תשובות אין ספור, אך ברור שכאשר קוראים את המשפט הבא, לפי מסורות רבות, אליהו נכנס פנימה. מעין מקבילה של סנטיה קלאוס. לסנטה קלאוס מגיע בתאריך אחר, ואליהו מגיע בתאריך הזה. וכפי שלימדו אותי, סנטה קלאוס יורד בערובה ואומר הו הו הו, ואליהו נכנס בבית ואומר אוי אוי אוי, כי זה אליהו. בכל מקרה, הפסוקים שאותם אומרים לאחר הארוחה בפתיחת הדלת, כולם מכירים אותם, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נביאו השמו. שפוך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם, תרדוף באף את השמידם מתחת שמי השם. זו בקשה כללה אמיתית, לפגוע באויבי העם, ולו היה זמן הייתי מעריך פה, אמר בקצרה לסקרנים, שזה הגיע להגדה של פסח רק באשכנז. ורק אחרי מסעי הצלב. כאשר אגדה של פסח עוסקת כל הזמן בפרעה, הוא פרעה פרעה, יש פרעה חדש. מסעי הצלב, כל אותם פורעים שיצאו מאנגליה, צרפת, גרמניה, בדרכם לארץ ישראל, לגאול אותם בידי המוסלמים, בכלל לא עניין של היהודים. בדרך רצחו וטבחו ואנסו והמירו את דתם, וקהילות אשכנז חשו שחסר להם בגדה של פסח משהו שיבטא את כאבם שלהם, ואז המנהג של לבקש. או לקלל את שפוך חמתך אל הגויים, שני פסוקים בנוסח שלנו, בנוסחים אחרים זה יותר פסוקים, יש גם נוסחים עם שבעה עשר פסוקים, שבהם מקללים, מבקשים את נקמת האל באויבים שלנו. יש גם אומרים, אני מאוד אוהב את הרעיון, שפתיחת הדלת לא קשורה לאליהו בכלל, הדלת פתוחה כדי לוודא שאיש לא מקשיב. לקלל בימי הביניים את הגויים בפסח, שמקביל לפסחה. עם כל ההשמצות על עלילות דם, שיהודים משתמשים בדם של ילדים נוצרים לצורך אפיית מצות, עד כדי כך שיהיו מקומות שבהם ביקשו מהאנשים לשתות יין לבן ולא אדום, כי יין אדום נראה מבחוץ כדם. בערב הזה לקלל זה מסוכן, יש מי שמקשיב, יש מי שמוסר, כדאי לפתוח את הדלת, לראות שאין מי שמאזין, ולומר את הדברים עצמם. זו ההבנה שלי, ויש גם דעות רבות ולא נעסוק בהן. יש הרבה דברים מעניינים, הגדה של פסח הוא טקסט מרתק, מכל מקום בוא נחזור לעניין, אליהו. אז אליהו בא ליל הסדר, הוא נכנס בשפוך חמתך, יש כוס של אליהו, שזה הכוס החמישית שבוזגים אותה, ויש גם כיסא של אליהו. היום, היום אנחנו עוסקים בכיסאות. למדנו לומר כיסאות ולא כיסאות. כל כך שגור בפי לומר כיסאות, כך שאני אומר כיסאות בהמשך, אני מתנצל מראש. כיסאות, כיסאות. כיסא של אליהו בליל הסדר. ומבחינה זו, עוד נקודה אחת לפני שנעבור לדברים שאנחנו נמצאים בתוכם, מה עושה אליהו אה, בליל הסדר, כבר דיברנו, לא ברור. על מה עושה אליהו במקום אחר זה ברית המילה. כידוע לכולנו, בטקס ברית המילה יש כיסא מיוחד, שמיד תסביר לי מה טבעו בדיוק שמוקדש לאליהו. אבל אני לא יודע אם כולנו זוכרים ויודעים שאליהו מלכתחילה בא לליל הסדר כעונש. הענישו אותו על התנהגות שמיד נראה אותה. ואלוהים אמר לו, אתה יודע מה, עכשיו תלך לכל ברית וברית מילה ותראה שדבריך כנגד עם ישראל אינם נכונים. אני קורא מיד את, ה, את הקטע הרלוונטי מתוך המדרש. אם נחשוב על כך שבכל כל כמה דקות יש ברית מילה בעולם, באיזשהו מקום, אז אליהו מסתובב שם כל הזמן ממקום למקום כדי לברך את הנוכחים. הסיפור הוא מתוך מדרש פרקי דרבי אליעזר, שמשתמש בסיפור המקראי. אליהו בורח מארץ ישראל, עמד אליהו וברח מארץ ישראל מחמתה של איזבל, ונמלט. והוא בורח ומגיע לחורב. ושם אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה לך פה אליהו? אומר לו אליהו, כנו קינאתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לעולם אתה מקנא. אתה קנאי סדרתי. כי אליהו אומר לו שם, עזבו בריתך בני ישראל. הוא טוען שעם ישראל עזב את הברית, המדרש מבין את הברית במשמעות של ברית המילה, והוא רץ אל הקדוש ברוך הוא כדי להוציא דברי בלע על עם ישראל. זה לא תפקידו של נביא. נביא אמור לדבר בעד העם. 
אליהו פה בגד בשליחות שלו, הוא הולך ומדבר כנגד העם, עזבו בריתך בני ישראל, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה קנאי סדרתי, תמיד אתה מקנא, חייך אין עושים ישראל ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. מכאן התקינו חכמים שיהיו עושים מושב כבוד לאליהו, המכונה מלאך הברית, שנאמר בספר מלאכים, מלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בה. אבל מלכתחילה אליהו בא כדי שיראה שדברי הבלע שלו לא מתממשים. עם הזמן, המשמעות כמובן השתנתה, ואנחנו עוברים לדבר על כיסא אליהו במשמעות היותר מקובלת היום, שהוא מכבד את המעמד בנוכחותו, ולא מגיע לשם רק בתור, נאמר, עונש על התנהגותו הלא ראויה. לא רק מכבד, אלא הוא, הוא מלאך הברית, כלומר הוא גם מגן על התינוקות. לשם מה צריך לגן על התינוקות? כי עד שלמדו לרחוץ ידיים. תינוקות נפטרו הרבה פעמים בלידתם, והרבה פעמים גם לא הגיעו עד לברית המילה, ובוודאי שברית המילה זה גם אירוע שיכול להוות סכנה, למרות שמאוד מאוד השתדלו שתינוקות יגיעו לפחות עד לברית המילה. מה, זאת אומרת, מיטת תינוקות את מתכוונת, כן, בגלל כן, הגיעה. כן, כן. כן, תמותה גבוהה מאוד של תינוקות. ואליהו שומר על התינוקות, הוא דמות מגינה, והכיסא שלו גם בעצמו יש לו נוכחות מאגית, הייתי אומרת. כמובן שיש עוד קמעות שיכולים להגן, שישתמשו בהם בכל הקהילות, אבל כיסא אליהו, קודם כל הערב שלפני ברית המילה, יש קהילות במרוקו למשל, זה נקרא ליל אליהו הנביא. ונהגו לפעמים להביא כמה ימים לפני הברית כיסא אליהו לבית היולדת. זה כיסא שלפעמים לקחו כיסא רגיל וקישטו אותו. בעיראק למשל ענפים של פגם וענפים של הדס, שגם הם נגד עין הרע קישטו את כיסא אליהו. ואז על הכיסא הזה ישב הסנדק לפעמים, או, היה, או שהיה כיסא מיוחד לאליהו הנביא, היה כיסא של הסנדק, וכיסא לאליהו הנביא לצידו, שניהם כיסאות שיכולים להיות כיסאות. כיסאות, שיכולים להיות כיסאות אה, מפוארים ויפים, למשל אה, ספרדים, שקהילות אה, אה, מגורשי ספרד אה, אה, באמת שמרו על המנהג הזה שיש שני כיסאות נפרדים, אחד לסנדק ואחד לאליהו שנשאר ריק. אה, בקהילות אחרות, למשל בתצוגת הקבע שלנו, אפשר לראות כיסא מגרמניה, שהוא כיסא כפול, יש בו אה, כמו ספסל קטן עם שני מושבים. בצד אחד יושב הסנדק, בצד השני אה, יושב אה, אליהו, שאותו מזמינים, אה, והוא מגן. ולמשל, אה, היו מנהגים כמו להניח אה, כוס מים מתחת לכיסא, כיסא אליהו, אה, והמים אה, האלה נטענים במשהו מהכוח. של אליהו לאחר הברית, ואז אפשר לתת אותם כסגולה להכרה או למישהו אה, חולה, או... אה, זה, זו סגולה. לשתות מהמים האלה שהיו בקרבתו של כיסא אליהו. כלומר, כיסא מקבל מעמד מקודש למעשה. נכון. ולא יעשו בו שיבוש חולין, נכון? לא ישתמשו בו לדברי חולין אחר כך. בכיסאות, זה תלוי. אפשר להשתמש בכיסא רגיל, ואז למשל שמים עליו בד, או מקשטים אותו, והוא הופך להיות כיסא אליהו. יש גם קהילות ששמים מין כיסא קטן, רק משהו סמלי, בתימן למשל, כיסא קטן, שנמצא בפינה של החדר, והוא כיסא אליהו, ואז מניחים את התינוק רגע ואומרים, זה כיסא אליהו הזכור לטוב, ולא יושב עליו אף אחד. וכאן בתצוגה יש לנו את ההעתק של כיסא רבי נחמן מברסלב. הכיסא המקורי נמצא בישיבה הגדולה של ברסלב במאה שערים, כאן בירושלים. והוא משמש כיום את חסידי ברסלב ככיסא אליהו הנביא. כיסא מהסוג שעליו לא יושבים, כי הכיסאו של, של רבי נחמן לא יושבים. על כיסאו לא יושב זר. על כיסאו לא יושב זר, לזה, כן. כן. רק מניחים עליו את התינוק לרגע. וזהו, וזו כבר הסגולה. וזה מפגש עם הכיסא. אוקיי, אנחנו נגיע עוד לכיסא ודאי נדבר עליו ארוחות, אבל אני רוצה להזכיר שהמנהג שהזכרת ברגע זה, שהמוהל אומר מה שאומר, מופיע כבר בשולחן ערוך. כלומר, אנחנו הגענו כבר למאה ה-16 או 17, כאשר נאמר שהם נוהגים לעשות כיסא לאליהו, שנקרא מלאך הברית, כמו שלימדת אותי, וכשמניחו יאמר בפיו, זה כיסא אליהו. כלומר, צריכים להדגיש את העובדה שזה כיסא אליהו, באמת, בטקס ברית המילה, שאפשר למצוא אותו בכל סידור פשוט, אומר המוהל, זה הכיסא של אליהו, זכור לטוב, לישועתך קיוויתי אדוני, סיברתי. 
קיוויתי לשועתך אדוני, ובצוותיך עשיתי, אליהו מלאך הברית, הנה שלך לפניך, עמוד על ימיני וסומכני. כלומר, ממש מזמינים את אליהו לעמוד שם ליד האב, ליד המוהל, וכמובן ליד התינוק. זה תפקיד מאוד חשוב של אליהו במסגרת הזו, וכבר למדתי על סוגים שונים של כיסאות אליהו, ועוד נחזור לכיסא של רב נחמן, כי אפשר בלעדיו, ודאי לא בהקשר של הכיסאות הרבים שכאן. אגב, הזכרת כיסא קטן, שמחזיקים בבית היולדת על הרצפה, או רק בברית המילה? בזמן הברית יש כיסא קטן, אבל יש בתי כנסת, למשל, ששמור <אח> בהם. להפתעתי, <אח> מצאתי מנהג שלא הכרתי, אבל איששתי אותו עם כמה מהחברים, שהיו מנהגים כמה קהילות ביהודי מרוקו, שהיו תולים גם בסוכה כיסא קטן, בתפנות הסוכה כיסא קטן, קראו לו כיסא אליהו הנביא, ועל הכיסא הזה היו שמים, מקשטים אותו כמובן, בהרגים צבעונים, ועליו היו מניחים ספרים. לצורך קריאה בסוכות, כולל מגילת קהלת למשל, כך שאליהו נביא מגיע לא רק לליל הסדר, ולא רק לכל ברית מילה, ולא כל מוצאי שבת בזמר המוצאי שבתי הזה, אלא גם בסוכות יש לו תפקיד על ידי הכיסא הקטן שהוא נמצא שם. ועוד משהו, גיל אחשרון, תמיד אתה מופתע שאתה מכין דברים, גיליתי עוד דבר, באתר של שביל ישראל, אני למען אמת לא איש שביל ישראל, אני קורא על שביל ישראל, אבל ראיתי באתר של שביל ישראל, אני מצטט שבירידה מפסגת הר מירון, ישנו איזה סלע, גוש אבן, שנראה ככיסא, גוש אבן מסיבי, טבעי, שנראה ככיסא, ומזדקר כלפי מעלה, ראיתי צילום שלו, והאבן הזאת מכונה בשם כיסא אליהו. חסידי ברסלב, שכבר הזכרת אותם, נוהגים לעבוד לידה, לעמוד לידה, משום שהם מאמינים שוב שכך הם... נפגשים עם הדמות העילאית הזו של אליהו, שיש לו עם כך גם ביטוי בטבע. כלומר, למעשה יש פה כיסא טבעי שמשמש גם תפקיד תרבותי. נכון. זה, בעצם אנחנו יושבים כאן עכשיו בתערוכה שעוסקת בקשר המעניין הזה בין אדם לכיסא ולטבע. בואו נרחיב קצת שאני אבין את העניין. מאוד מעניין, במיוחד בהקשר הזה של חסידות ברסלב, מכיוון שרבי נחמן מברסלב יעץ לחסידים שלו לצאת להתבודד כל יום, רצוי בלילה בעצם, שעה אחת, לצאת להתבודדות בטבע. רחוק מקרבה של בני אדם, והוא ראה בזה, ב, בהתבודדות הזאת, קודם כל צריך לצאת בלי סידור ובלי... ספר תורה, פשוט לצאת האדם עם עצמו מול בוראו, שופך את ליבו בשפתו. והרעיון הוא שבטבע, קודם כל העצים, העשבים, הפרחים, הטבע עצמו נותן כוח לתפילה, זה צד אחד. כמובן, זה קטע ידוע של דע לך, שכן, שגם שירת העשבים וכולי, זה רב נחמן, כן. כן. ועוד דבר הוא קיווה רבי נחמן, שה, שהכוח, החיות שיש בטבע, תעבור אל החסידים שלו, שהם יהיו, לא, לא ישבו בבית המדרש וידקדקו בקריאת התורה, אלא שיהיו כמו חיות פרא שנוהמים להשם בלילה, ככה הוא כותב. הוא רוצה שהכיסופים שלהם להשם, שהם יבואו לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד ברורה, ומשהו מהחיות של הטבע. תיכנס בהם. אבל לשם כך לא צריך כיסאות, אפשר פשוט נכון, בלא כיסא. נכון. התערוכה נש... שלך, כמו שמיד תסביר לנו, היא מדברת על כיסאות דווקא. כן, כן. קודם כל, בתערוכה רואים כאן הרבה מאוד צילומים שצילם ערן לדרמן אה, במשך אה, כ- כעשור, <laughs> בהרבה יערות בישראל, אה, שנמצאים בסביבת אה, מגוריהם של חסידי ברסלב. ומעניין שרבי נחמן לא אמר לקחת כיסא. ויש באמת הרבה שמתבודדים לא על כיסא. אבל כמו שאפשר לראות כאן, יש מגמה שלוקחים כיסא, כיסא שבור, מתקנים אותו ומציבים אותו בטבע, שבור, במקום מסוים. דווקא שבור, דווקא שבור. הרבה מהכיסאות האלה שבורים. יש כאן אולי ביטוי, תראה, בכיסא אנחנו רואים משהו מאוד אנתרופומורפי. יש כאן, כשאנחנו מסתכלים על הרבה מהכיסאות כאן, אנחנו יכולים לראות uh, משהו מהלך הרוח של האדם שישב עליהם, וזה הרבה פעמים אנשים באמת באים לשפוך את ליבם ולהסיח את המצוקות שלהם uh, בטבע, ואפשר לראות את משהו מהלך הרוח הזה בכיסאות. Uh, ו, uh, אבל רבי נחמן ב, uh, מדבר גם על יישוב דעת. Uh, הוא לא אומר לשבת, אפשר להתבודד uh, בהליכה, יש כאלה שהולכים או סתם עומדים או יושבים לא על כיסא, אבל הוא מדבר על יישוב דעת, הוא אומר שאם uh, אדם יצא לטבע uh, ויתבודד שעה ביום, 
כשיגיע המשיח, הוא ידע מה לעשות. יהיה לו את יישוב הדעת להבין מה לעשות. כנגד האנשים שחיים את החיים שלהם בחיפזון, ולא ישבו עם עצמם רגע את השעה הזאת ביום, הם לא, לא יהיו לגמרי מאופסים, לא ידעו מה לעשות. אבל אז... הרעיון של כיסא שבור נראה לי מאוד מעניין, אם אני נזכר במאמר של רב אחר שאין שלם יותר בלב שבור, אז אולי גם אין כיסא שלם יותר מכיסא שבור. כלומר, השבירה דווקא, שזה מין בגידה בתרבות לטובת הטבע, כן, המתח תרבות טבע תמיד העסיק אותי בגלל אנתרופולוגים למיניהם, כן. על המתח של היתנו את, את, חלק מהטבע, כחיות, לבין היתנו בני תרבות. והמתח הזה בא לפה לידי ביטוי מאוד מאוד מעניין. בצורה מאוד ברורה. תראה, אפילו הצילום שאנחנו יושבים כאן מולו, זה צילום מאוד מעניין של כיסא שבור, שיש בו, אה, המושב שלו זה כיסא בית ספר שכזה, הוא היה שבור, המושב שלו הפך להיות המשענת, mm-hmm. וכמושב חדש שמו אבן מתורבתת בלטה, כן? אז אה, אפשר לראות שהחסידים שה, אה, הרבה פעמים משתמשים במקום, באלמנטים מתוך הטבע, כדי לתקן את הכיסאות השבורים, ולפעמים גם מתקנים בבית. מצד אחד, אה, זה כיסא ש... בוא נאמר, היערן שמגיע רואה שזה לא סתם זבל, זה כיסא שמישהו טרח. ועשה איזושהי פעולה, זה לא אגיד ממש תשמיש קדושה או מצווה, לא, לא הידור מצווה כאן, אבל כן, יש איזושהי פעולה. אז היערנים לא מסלקים את זה. לא מסלקים את זה מצד אחד, מצד שני אף אחד לא ייקח את זה וישתמש עם זה בבית. אבל ראיתי חלק, מה, ראיתי חלק מהכיסאות, כיסאות שהם קשורים אל העץ או אל עבד או משהו מעין זה. האם הקשר הזה בא לבטא שזה פרטי מאוד ואוי למי שישב על המקום, או שכל אחד יכול לפוש על הכיסאות האלה? זה, מע... האלה. זה מעניין, כי ערן סיפר לי שכשהוא התחיל לתעד, אז באמת אפשר היה לראות כיסאות שזזים. הוא תיעד גם את המיקום של כל אחד מהכיסאות. והוא ראה שאנשים לוקחים ומזיזים כיסאות ממקום למקום. וככל שעובר הזמן, יש כיסאות שקושרים אותם. אפשר לחשוב כיסא פלסטיק שאפשר לקנות בעשרה שקלים, בטח כיסא שבור, אבל שקושרים אותו ממש עם איזה אזיקון או שרשרת לעץ, וכיסאות שכתוב עליהם פרטי התבודדות, או נא לא לשבת בין אחת לשלוש. כלומר, <אח> יש כאן שוב אלמנט... פחות קיבוצי ויותר פרטי. פרטי ואישי. כן. אני מפעם לפעם משוטט ביערות, אני לא זוכר שראיתי אי פעם כיסא, אולי לא הייתי ער לעובדה, או שהנחתי שזה פשוט מהדברים שראוי להיפטר מתוכם, אבל ברור לי עכשיו שזה דברים שמתאינים אותם במשמעות של קדושה. עכשיו כשאתה יודע, אני מניחה שתשים לב יותר. תמיד זה ככה. אחרי שמרים תשומת לבך, פתאום אתה רואה כיסא בכל פינה. תתחיל לשתות את זה בעיירות, לא תוכל להתחמק מהכיסאות. אז אם נגענו בכיסאות האלה של החסידה, זה רק ברסלב, נכון? חסידי ברסלב, יש הרבה חסידים אחרים עכשיו, ובכלל אנשים שמאמצים את המנהג הזה. ועוד דבר אני רוצה לציין, שיש כאן גם יצירות של מעצבים בתערוכה, שבאמת עוסקות במתח הזה ובשילוב בין טבע לבין תרבות, מכיוון שה... העיסוק הזה הוא בעצם לא ייחודי לחסידי ברסלב, אלא ייחודי, אלא מאפיין אותנו היום בכלל. יש כאן בכניסה לתערוכה עבודה של המעצב ההולנדי יורגן ביי. בול עץ, בול עץ. נכון, בול עץ, שהוא מכאן, הוא מישראל, מיערות ירושלים, עץ אורן. ובו נאוצות משענות ברונזה, שזה הסמל, זה החומר שממנו מכינים פסלים, כלומר, ממש ייצוג של תרבות. והשילוב ביניהם הוא מאוד מעניין. ומה מאחורינו? מאחורינו עבודה של נאצ'ו קרבונל, מעצב צעיר ספרדי, והיא יצירה שאפשר לראות דרכה איך שילוב בין עץ שעשו ממתכת ואור מיסטי. יוצר סביבה שלמה, יש כאן את הסלע, כיסא, עוד איזה שולחן קטן בצד. אם מסתכלים מסביב בעבודות של, בצילומים של, של הכיסאות, אפשר לראות שגם החסידים יוצרים לעצמם איזשהו מקום סביבה בטבע. בקטלוג יש אפילו צילומים של ארונות ספרים כאלה, מדפים קטנים, למרות שאמורים לצאת כביכול בלי ספר ובלי שום דבר, אבל יש מדפים ועליהם ספרים. זה מקדש קטן אולי, הייתי אומר אפילו, אולי. מקדשון פרטי כזה. כן, כן. אוקיי, אז זה כן מחזיר אותי בכל זאת לכיסאות של אליהו, כיסאות של אליהו, כי גם פה יש שילוב בין המשהו הפיזי הארצי מאוד נכון. שלנו, לבין הדמות הנשגבת, הממרומים שיורדת ומאצילה עליהם מכוחה שלה. נכון, בעצם כיסא אליהו מקשטים אותו ומהדרים אותו, מכיוון שהוא 
נכון. ליאור הנביא ומכובד וכיסא חשוב. ואני רוצה לדבר על כיסא אחר של הבעל שם טוב. סבא שלי, נכון, או סבא? סבא רבא, של רבי נחמן, כן, ומייסד תנועת החסידות, וגם אני חושבת שהקטע הזה נמצא בדף המקורות, מתוך שבחי הבעל שם טוב. אני רק רוצה להסביר את ההקשר של הציטוט הזה. בעצם זה חלק מסיפור. הבעל שם טוב היה מה שנקרא צדיק נסתר. הוא לא ידעו את גדולתו, ואז, והוא גם נהג להתבודד ביער, הנין שלו למד ממנו משהו. הוא היה ביער כל השבוע, לא, לא רק שעה ביום, והגיע הביתה רק לשבת. והגיע אורח אליו הביתה לשבת, מתארח אצל הבעל שם טוב, ובלילה רואה אור גדול ומגלה את הגדולה של הבעל שם טוב, ואז הבעל שם טוב מבין שהוא נחשף ומבקש שיפרסם את הדבר הזה. ואני אקריא את המקור. אחרי זה גזר עליו שיסע, שילך לכת החסידים הגדולים אשר היו בעיר, וגם הרב דקהילה, ויאמר בזו הלשון, הנה יש אור גדול בסביבות קהילתכם, מהראוי שתלכו אחריו להביאו העיר. וכששמעו הדברים האלה, כל החסידים וגם הרב, נגמר בדעת כולם כי הבעל שם טוב הוא זה האיש, ונזכרו על כל הפליאות שהיה להם עליו, שאתה הכל טוב וישר, והלכו כולם לכפר שלו לבקש אותו שיבוא העיר. והבעל שם טוב ראה מקודם, ונסע לעיר, והם יצאו לקראתו, וכשפגעו זה בזה, ירדו כולם למקום אחד, ועשו ביער כיסא מענפי אילנות, והושיבוהו עליהם, וקיבלו אותו לרב עליהם, והבעל שם טוב אמר לפניהם דברי תורה. כלומר, אפשר לראות שאם הכיסא של אליהו הוא כיסא מאוד מפואר, הכיסא של הבעל שם טוב הוא כיסא שמאפיין אותו. כיסא אה, שעשו אותו במקום, ביער, הוא שומר על אה, רעננות, והוא באמת זה שרוצה להביא את החיות שיש ביער אל, אל העיר, אל החסידים. זה כיסא צומח, כיסא של אה, ענפים בעצם, רעננים. בעצם טקס המלאכה כמעט, הייתי אומר. נכון. אנחנו נראה עכשיו בכיסאות של מלכים, אבל לפני שנגיע למלכים, אם תרשי לי לזוז לנושא אחר, רוצה לדבר על כיסא האלוהים. אמנם קשה לדבר על אלוהים במושגים אנושיים, אבל אין לנו אפשרות. אנחנו לא הולכים לדבר עליו, אלא כמעין אדם. ובאמת, על כיסא האלוהים מדבר המקרא כמה וכמה פעמים. אחד המפורסמים מתוכם, מתוכן, זה הסיפור על חזון ישעיהו, הקדשתו של ישעיהו לנביאות, ששם נאמר, בשנת מולט המלך עוזיהו, ויראה את ה' יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. לא ברור שוליו של מי, האם שוליו של הכיסא? הוא אפילו שוליו של האל. פה מתקרבים מאוד למשהו אנתרומומורפי, ממש, אלוהים יושב על כיסא. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו, ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות ולא כל הארץ כבודו. זה מעמד רב קדושה, האלוה, האלוהים מופיע פה כיושב, יושב על כיסא. ובצורה הרבה יותר עוצמתית זה מופיע בדובת יחזקאל. יחזקאל, בפרקים הראשונים שלו, מתאר את התגלות האלוהים, ממש מתקרב לאנתרומורפיות, כלומר, דמות אנושית כמעט מוחלטת, ובין השאר, הוא אומר שמה, מתאר רקיעים, וממעלה רקיע אשר על ראשם של החיות, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. הוא חייב את המילה דמות, כדי שלא יעלה בדתנו שיעורים ממש כיסא. הוא רואה איזה מעין כיסא, ומעל הכיסא איזה מעין דמות. ואז הוא גם הוא מספר ואומר, ואראה כאין חשמל, מילה יחידאית במקרא שאיש לא יודע איך לפרש אותה, או מפרשים אותה באלף דרכים, אראה כאין חשמל, כמראה אש מסביב, אז שוב רואה את האלוהים, והאלוהים ממראה מותניו ולמעלה, אש ומראה מותניו ולמטה, גם אש ונוגה. זה תיאור מאוד מאוד אה, מוחשי של הכיסא האלוהי, ובאמת בספרות המיסטית הקדומה, הקרויה ספרות ההיכלות. שכבר באה לעולם כנראה במאה השנייה השלישית לספירה, והיא המשיכה והתפתחה עד שהתגלגלה בסוף גם לספרות מיסטית של ימי הביניים, כמו הזוהר למשל. יש תיאור מאוד מדוקדק בספרות ההיכלות של העולמות העליונים. יש שם היכלות, היכל מעל היכל, והנוסע שם, נקרא נוסע במרכבה, עולה במרכבה האלוהית, כמו מרכבת יחזקאל, מרקיע לרקיע, ובכל מקום הוא פוגש מלאכים, וכל מיני שמות משונים של מלאכים, וסיסמאות כלשהם. בכל מקרה, אחד מחיבורים מספרות ההיכלות, אני גם קורא מתוכו, שואל את השאלה, כמה כיסאות יש לו לקדוש ברוך הוא. הוא מסתבר שהוא רב כיסאות. 
יש לו כיסא נכון שנאמר, פסוק נכון כיסאך מאז. יש לו כיסא צדק ומשפט שנאמר, צדק ומשפט מכון כיסאך. יש לו כיסא חסד שנאמר, מוכן בחסד כיסא. יש לו כיסא אה, של כבוד, ויש לו כיסא של אמת. אני מדלג על הפסוקים, אנשים יוכלו לראות את זה אה, בטקסט. ויש לו כיסא של עולם, ויש לו כיסא רם ונישא שכבר ראינו, אורכו של הכיסא, תף תף אלפים רבבות פרסאות. שמונת אלפים אלף פעמים, עשרת אלפים פרסאות, זה גודל הכיסא, זה מספר בלתי נתפס, כוונתו לומר שאנחנו לא יכולים לקלוט אותו, רוחבו חמש מאות אלפים רבבות פרסאות, פרסה זה קילומטר וחצי לערך, תכפילי את זה בחמשת אלפים ובעשרת אלפים הגעת למספר דמיוני, ועוביו שלוש מאות אלפים, כך כתוב, שלוש מאות אלפים רבבות פרסאות. איזה מין כיסא מאוד מאוד דמיוני, אני לא מיסטיקאי. אני בטוח שמיסטיקאים קראו את זה, הם חשו משהו אחר כאן. אני רואה פה תיאור פלסטי מאוד של ערמות של כיסאות ו- וכיסא ב- באופ- ב- בגודל בלתי סביר. אבל עדיין מיסטיקאים, לגביהם זו חוויה של ממש, והם נכנסו לאיזה מין אקסטזה ברשימת כל הכיסאות האלה אה, למיניהם. זה כיסא אלוהים. ראינו כיסא אליהו, כיסא רב נחמד שעוד נחזור אליו, עכשיו נאמר משהו על הכיסא לדעתי, במסורת שלנו, כיסא שלמה המלך. כיסא שלמה המלך. יש פה דבר מאוד מעניין. בספר מלכים מסופר לנו ששלמה ישב על כיסא דוד אביו. כלומר, הוא יורש את התפקיד, עולה על כס דוד אביו. בספר דברי הימים, שהוא המאוחר הרבה יותר, והוא מאבד את ספר אה, מלכים, נאמר, וישב שלמה על כיסא השם למלך. במשך הזמן כיסא המלוכה הפך לסמל את נוכחות האלוהים בעולם. המלך יושב על כיסא השם, לא על כיסא אביו הקודם. זה מאוד מאוד מעניין. מה יודעים על כיסא שלמה? זה ודאי יתקשר מיד על כיסא רב נחמן מברסלב. מסופר כך. תיאור מאוד ברור, ויעש המלך כיסא שן גדול, מי שנהב, היום זה היה לא מקובל להשתמש בחיתים של הפילים לזה, כיסא שן גדול, ויצפה הוא זהב מופז, שש מעלות לכיסא, שש מעלות לכיסא, וראש עגול לכיסא מאחוריו, אפשר לראות את המשענת לראש, וידות מזה ומזה אל מקום שבט, מצד היושב יש לו שתי ידיות. ושניים אריות עומדים אצל הידות, על כל ידית יש אריה, ושנים עשר אריים, כך כתוב, שניים עשר אריים עומדים שם על שש המעלות, מזה ומזה. לא נעשה אכן לכל ממלכות. כיסא מופלא, שש קומות, אריות מצד אחד, אריות למעלה, תיאור מאוד מאוד מופלא, ואין ספק שהתיאור הזה פרנס מחשבות של... של יוצרים רבים, אני מבין שפה נחזור שוב לכיסא רב נחמן. כן, כן, כנגד הכיסא של הבעל שם טוב, שעליו דיברנו קודם, שהיה מאוד מאוד פשוט ונבנה רק מענפים, הכיסא של רבי נחמן, יש לו סיפור מעניין, אפשר לראות אותו כאן בתצוגה, את ההעתק שלו. אה, העתק. זה העתק שלו. לא כן. קיבלתם פשוט להביא אותו לכאן? לצערי לא. ביקשתי מן הסתם. מאוד. אין סיכוי, אני לא מאמין <laughs> שייתנו אותו. אוקיי. Okay. קיווינו. <laughs> כן, זה כיסא חשוב מאוד, כי הוא אחד החפצים הבודדים שנשארו בעצם של רבי נחמן. מי שלא היה באמת? אנחנו מאמינים שכן, כנראה. כן, הוא מאוד מפואר. שלא לדעת, הוא מפואר, ואפילו היה מפואר יותר כשרבי נחמן קיבל אותו, מכיוון שהיה מצופה זהב. שלא כמו נשאר, שלמה. כמו כיסא שלמה, וגם העניין של האריות, על הידיות, מאוד מזכיר את, את כיסא שלמה. לא כתוב עליו שום דבר, כיסאו של רבי נחמן למשל. אז, והטכניקה הזאת של העבודה, של מה שאנחנו קוראים open work, של עבודת תחרה כזאת, וגם התשלובות של צמחים וחיות, קיימים בכלל באמנות עממית מזרח אירופאית, ואפשר לראות אותה אצלנו אפילו במגזרות נייר, על מצבות. כלומר, זה לא עולם זר לגמרי, גם ממה שהיה בסביבות של היהודים, וגם... בעצם שמישי קדושה ומצווה אחרים. לכיסא יש סיפור מעניין. אז את יודעת, את יודעת מתי הוא הגיע לארץ, את יודעת? כן. אוקיי. כן, הביא אותו אחד מחסידי ברסלב ב-1936. הוא בעצם הכיסא, רבי נחמן קיבל אותו שנתיים לפני פטירתו, ב-1808, משוחט, שהיה אחד מחסידיו בקהילת טפליק שבאוקראינה. ורבי נחמן, כשהוא קיבל את הכיסא, הוא שאל אותו כמה זמן עבד על הכיסא, אז השוחט אמר, ענה לו, עבדתי עליו במשך חצי שנה, כל יום שעה. 
יש כאן איזה הדהוד אולי לשעה בכל יום שצריך לה, לה, להתבודד. ורבי נחמן מאוד נגע לליבו, שמישהו חשב, הוא אמר את זה לחסיד שלו, חשב זה עליי כל יום במשך אה, אה, חצי שנה. אה, והכיסא, כמו שאמרתי, היה מצופה זהב, והצית את דמיונו של רבי נחמן. הוא כתב אחר כך אה, אה, כמה סיפורים אה, בהשראתו, הייתה איזה דרשה, והוא חש... אה, מכיוון שיש משהו סימטרי עם חיות, גם אה, הוא חשב על הכיסא הזה ככיסא של שידוכים. ויש עוד קטע ש, אה, מסיפור מאוד ידוע שרבי נחמן אה, כתב, מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, שכנראה נכתב גם הוא בהשראת הכיסא, ואני אקריא. אה, שוב, אולי כדאי שאני לפני שאני מקריאה, אני אספר, מכיוון שזהו סופו של הסיפור. אז תחילתו של הסיפור בבן מלך ובן שפחה שנולדו באותו יום והמיילדת החליפה ביניהם. כולם ידעו, היה זה, היו שמועות על החילופים האלה, אבל לא ידעו בוודאות, ובינתיים בן השפחה הפך להיות כבר מלך, ובן המלך המקורי היה צריך לברוח, עבר הרבה תלאות, עד שהגיע בסופו של דבר לממלכה אחרת, והוא יכול להיות שם, אם הוא עומד שם באיזשהו ניסיון, הוא יכול בעצמו להיות מלך. אמרו לו השרים, אף על פי כן, אף על פי שראינו ממך דבר כזה, אף על פי כן, בשביל דבר אחד אין ראוי לתת לך המלוכה. ננסה אותך עוד בדבר אחד. אמרו לו, היות שיש כאן כיסא מהמלך שהיה, והכיסא גבוה מאוד, ואצל הכיסא עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ, היינו שהם חתוכים ומתוקנים מן עץ בלעז. אויס גשניץ. אויס גשניץ. כן, כן. Uh, ולפני הכיסא עומד מיטה, ואצל המיטה עומד שולחן, ועל השולחן עומד מנורה, ומן הכיסא יוצאים דרכים כבושים, ואין אדם יודע כלל מה עניין הכיסא הזה עם הדרכים הללו, ואלו הדרכים, כשהם יוצאים ומתפשטים להלן איזה שיעור. עומד שם אריה של זהב, ואם ילך ויתקרב אצלו איזה אדם, אז יפתח את פיו ויבלענו. והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה איזו שושנה, והסתכל יותר וראה שזאת השושנה שחסר למעלה מן הכיסא, היא מונחת למטה בכיסא, וצריכין לקח אותה משם ולהניחה למעלה, וציווה לסדר הכל כראוי, לקח השושנה מלמטה ולתחווה למעלה, וכן כל הדברים הנ"ל, לסדר כולם בסדר הראוי כנ"ל, ואז התחילו כולם לנגן ניגוד הנפלא מאוד, ועשו כולם הפעולה הראויה להם, ואז נתנו לו המלוכה. ענה ואמר הבן מלך האמת, שנעשה אתה מלך, אל בן השפחה האמת הנ"ל, אתה אני מבין שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת. כלומר, הכיסא כמגלה אמיתות. <אח> כן, מכשיר לגילוי האמת. נכון. כן, גילינו שהוא המלך. שימו לב למה שקרה פה במוזיקה, מאוד מעניינת. <אח> כאשר הוא שם את השושנה במקום, התחילו כולם לשיר כל החיות של <אח> הכיסא, <אח> וזה מיד נראה, אם אני עובר באופן פתאומי, חזרה. מכיסא שלמה, כיסא רב נחמן, חזרה אל כיסא שלמה, יש בידינו מסורות מרתקות, שצריכים ליצור אותן, אפשר ליצור אותן, ליצור אותן אמנות מופלאות על כיסא שלמה במסורת החזלית. כלומר, המקרא ראינו שלושה פסוקים, כיסא, שש מעלות, אריות. במסורת המדרשית יש תיאור מאוד מאוד מפורט של הכיסא, קודם כל גלגוליו. הכיסא של שלמה, לפי המסורת, התגלגל, התגלגל, בסופו של דבר לאחשוורוש. הגענו עד מגילת אסתר. איך הגיע כיסא שלמה אל אחשוורוש? הסיפור הוא מורכב, אבל תחילה כך. לאחר מיטתו של שלמה בא שישק, מלך מצרים, זה מסופר במקרא, ולקח איתו את הכיסא למצרים כחלק מכתובת ביתו. שלמה התחתן עם בת המלך, אמנם לא שישק, אבל מי מקפיד על הדברים האלה? ושישק לקח את הכיסא כחלק מהכתובה שמגיעה לו, הסיד ביתו לשלמה. הכיסא היה במצרים, עד שהגיע סנחריב, מלך אשור להילחם במצרים, לקח את הכיסא. בדרך לאשור הוא הגיע לארץ ומת בארץ במלחמה מול סנחריב ואנשי אשור, הכיסא נשאר בארץ לחזקיהו. ישעיהו, יאשיהו מאוחר יותר לקח את הכיסא, אבל אז הגיע פרעה נכו, נ"כ, פרעה נכו, הוא לקח את הכיסא. הבעיה שהוא לא ידע איך יושבים עליו. זה היה כיסא מופלא. כדי לתפעל אותו, זו הייתה מכונה גדולה, הוא פרעה נכו, נ"כ, לא ידע מה לעשות, עלה על הכיסא, והרי נתן לו מכה, אחת האריות פגעה בו, והוא נעשה נכה. כלומר, את המילה פרעה נכו, שזה שם מצרי, הבינו כפרעה נכה, משום שאריה פגע בו. ואז הכיסא נשאר שם במצרים, עד שבלך בבל נבוכנצר הגיע למצרים, לקח אותו לבבל, ויותר מאוחר, כאשר פרס, כפסה את בבל, הוא הגיע סוף כל סוף אל מדי, הוא פרס ואל אחשוורוש, ולכן כשמסופר לנו במגילת אסתר, תחילת המגילה, ויהי בימי אחשוורוש, שהוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, 
בימים ההם כשבט, המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, זה הכיסא שהוא רצה לשבת עליו, כיסא שלמה. אבל הוא לא ידע, משום שהכיסא הזה היה כיסא עם מנגנון מאוד מופעל, ולכן הוא עשה לעצמו כיסא דומה לכיסא של שלמה, כמו הכיסא של, להבדיל, הכיסא של רב נחמן. ועכשיו, אם יש לך אפשרות לראות את הכיסא במול עינייך, תראי את התיאור של הכיסא, לא יאומן. כיצד עשה שלמה המלך הכיסא? בחוכמתו, שנתן לו קדוש ברוך הוא. והוא מצופה אבנים טובות ומרגליות שכמותו לא היה יכול לעשות שום מלך בעולם. שש מעלות היו לכיסא, ומותן המעלות עליהם היה עולה לכיסא. ושתים עשרה עריות יש בו, זה כבר ראינו, כתוב פה שתים עשרה עריות יש בו, על כל מעלה ומעלה יש פה שני עריות. כיצד? כיוון שהמלך שלמה עולה למדרגה הראשונה, שני עריות שבשני הצדדים מתרוממים, וכל אחד מהם מראה לו טקסט שהוא חייב לקרוא, אחרת הוא לא יוכל לעלות הלאה. האריה אחד מביא את הפסוק, לא תכירו פנים במשפט, ראינו ששופט חייב להיות שופט צדק, והאריה השני, לא תיקח שוחד. קרא את זה, בא למדרגה הבאה, וכל פעם האריות מראים לו טקסט אחר, וכל פעם ששלמה עולה לכיסא, מזכירים לו האריות את דין הצדק שהוא חייב לשפוט לפיו. וכל מעלה ומעלה מכובשת. היינו מצופה, אבנים טובות ומרגליות, ויש שם אבנים יקרות לבנות ומחורכמות בצבע קרקום, זכוכית לבנה וטובה, ואילני תמרים מייפות את הכיסא, ומרוקמים בגדי שש, וטווסים של שן נמצאים גם למעלה, וכנפי נשרים, ושני עמודים של שיש על ראשי עריות, ושני אבנים של זהב. בקיצור, התיאור הוא תיאור מופלא, אבל לפי מסורת אחרת, כך עלה שלמה לכיסא. כלומר, חכמים שונים תיארו את הכיסא בדרכים שונים, שונות. כשהמלך עומד במדרגה הראשונה, הגלגל מתחיל לעבוד. זה המכניקה, היה איזה מנגנון בתוך הכיסא, והאריה פושט יד של ימין, הנשר מצד שני יד של שמאל, ושניהם מעלים את שלמה למדרגה הבאה. במדרגה הבאה הוא נשאל עליהם, ויש שם זאב ועוד חיה לא מוכרת. עובר מדרגה, יש שם צבי ודוב. עוד מדרגה, חמור ופיל. עוד מדרגה, ראם וגרפית, ג', ר', פ', י', אין לי מושג מה זה גרפית. האקדמיה ללשון מציעה אולי זה ג'ירפה, אבל לא כל כך בטוח, אבל גרפית, ואז בסוף יש בן אדם, דמות אדם ושד, והם מעלים אותו בסופו על הכיסא העליון, כלומר, זה תהליך שלם מורכב של עליית שלמה מה, מתחילת הדרך עד שהוא מגיע לכיסא. ולפי פירוש אחר, יותר מוזיקלי, ולכן שמחתי לשמוע, על השירה של הכיסא של רב נחמן, אומר לנו רבי יוחנן, איך הוא עולה לכיסא? שוב, בעלי חיים. היה שור לוקח אותו בקרניו ונותן אותו לאריה, והיה מזהיר את האריה ואומר לו, תשמור על המלך שלמה, היזהר במלך שלמה שלא יירה בו דבר. ואריה מעביר אותו לעיל, והעיל נותנו לנמר, ודמר לכבש, וכבש לזאב, וזאב לצבי, וצבי לדוב, כל בעלי החיים. כמו בחזון לעתיד לבוא של חיות uh, טרף uh, וחיות uh, רגילות יהיו יחדיו, ודוב ליחמור, ויחמור לפיל, והפיל לראם, והראם לגרפית המשונה הזאת, וגרפית לאדם, ואז האדם נותן אותו לשד, יש גם שד למעלה, והשד פורח בו ומליחו בכל השמיים והארץ, אחר כך מביאו למקומו ומושיבו על קתדרה של זהב, קתדרה זה מילה יוונית לכיסא. כיסא של זהב, מקובע בבנים טובות, מרגליות, ובאותה שעה יונה מפז, יונת זהב מביאה לו את ספר דברים, ספר משנה תורה, כדי שיקרא בו, משום שעל פי הוראת ספר דברים המלך חייב לקרוא כל ימי חייו בספר דברים, ואז כולם נותנים קולם. ופה הגעתי לקטע מפתיע מבחינתי שלא הכרתי. כאשר מתחילים כל החיות לשיר, כל העולם כולו רועד. ומה קורה? וזה טקסט שאתם תראו מיד, השור גואה, אריה שואג, עיל צוהל, נמר צורח, כבש חונב, ח', ו', י', נ', ב', חונב, זאב זורד, צבי מפרט, דוב מגמגם, חמור מבריס, מ', ב', ר', י', ס', פיל נוהם, ראם מצלצל, גפרית מלבלב, אדם מרנן, שד מזמר וכולי וכולי. ואני נכנסתי ובאמת מצאתי בקדר של האקדמיה את רשימת כל בעלי החיים ואיזה קול הם משמיעים. זה זה? לא, הם, הם נשענים גם על זה, הם שם מסבירים מה זה מבריז, זה בהשפעת מילה יוונית כלשהי, וזה קולו של החמור. הוא לא רק נוער, הוא גם מבריז, mm-hmm. לא מבריז בזין, בסמך. אוקיי, ויש שם רשימה ארוכה, מי שרוצה לראות את מה עושות כל החיות, וזה כמובן אה, אה, רשימה מאוד מפתיעה. בכל מקרה, המילים המיוחדות כאן, זה שהכבש חונב, והמילה חונב מופיעה גם במילונים, שזה פועה, mm-hmm. והזאב זורד, שזה... 
מילה שמיוחדת לקולו של הזאב כמובן, והדוב מגמגם, לא ברור מה זה מגמגם, אבל המילה מגמגם של הדוב זה ראה מצלצל, גופרית מלבלב, בקיצור מוזיקה עולמית כולה מושמעת כל פעם ששלמה עולה על כיסאו, ומקולו של הכיסא מתעוררים כל ישני ירושלים, נדמה לי שהוא רומז אפילו לתחיית מיצים, אני לא בטוח, והנחש שורק, ואז כל החולים נרפאים. כלומר זה כיסא מופלא שבדרך... על יד שלמה אליו, הוא עושה מעשה פלאים נפלאים, אין ככיסא הזה בכלל. כן, גם הכיסא הזה בעצם, בסיפור הזה, מעשה בין מלך ובין שפחה שנתחלפו, גם כאן יש רמז לאחרית הימים, בעצם הסידור הזה, זה תיקון שהוא גם התיקון האישי של בן המלך, זה גם התיקון של הכיסא, וזה גם תיקון עולם, כי רבי נחמן מסר עוד רמזים לתלמידו רבי נתן מנמירוב, שאחר כך כתב, המנורה והשולחן, זה רמז לשולחן לחם הפנים ולמקדש, ויש כאן שוב את העניין הזה של, של תיקון, תיקון עולם. אבל בכל מקרה, את, השולח, את הכיסא של שלמה לא צריך לתקן, הוא כיסא לא. מופלא. ואם את רוצה, נמשיך הלאה רגע, עבור משלמה חזרה לדוד אביו. גם לדוד היה כיסא. אנחנו מזכירים אותו בקטע מאוד ידוע, שנאמר שבת בשבת, וגם בחגים, לאחר קריאת ההפטרה. קטע בעייתי שהרבה מאוד עסקו בו, וזה בזמן... הברכות שנאמרות לאחר ההפטרה, יש ארבע ברכות. אחת מהן מבקשת, וזה הנוסח הקדום, הארץ ישראלי, כל מי שמכיר את הברכה בנוסחה היום מתבקש להתהדר בסבלנות, כי הנוסח פה קצת שונה. סמכנו השם אלוהינו באליהו הנביא עבדיך, ובמלכות בית דוד משיחיך, כי אנחנו יודעים שאליהו מבשר המשיחיות, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כסאו לא ישב זר, ולא ינחלו את אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא תכבה נירו לעולם, בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראהו, השם צדקנו, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה לעמו ישראל. אין לי זמן לעסוק בכל הפרטים, זה לא דומה לנוסח שלנו, אבל המשפט הזה, על כסאו לא יושב זר, ולא ינחלו את אחרים את כבודו, הוא מאוד מאוד מעניין מבחינת ההיסטוריה שלו. אני רואה שאת מהנהנת בראש, כי זה מזכיר לך משהו. כן, כן, זה חסידי ברסלב אומרים על הכיסא של רבי נחמן. רבי נחמן, בעצם חסידות ברסלב היא החסידות היחידה עד לאחרונה, עד פטירתו של רבי מלובביץ'. חסידות ברסלב הייתה החסידות היחידה שלא היה לרב ממשיך. על כיסאו לא יושב זר. והוא השאיר את הסיפורים שלו, את כל הכתבים שלו הרבים, לחסידים שלו, זה, זה ההמשכיות. מעניין שמי שתיקן את הכיסא בשנות ה-80, הכיסא אז עבר כאן רסטורציה בארץ, כי הוא הגיע שבור עם חלקים חסרים, והושלם ותוקם. תוקן על ידי אומן העץ קטריאל שוגרמן בירושלים באמצע שנות ה-80, והוא אמר שאחרי שתיקנו את הכיסא, החסידים אמרו לו, התיקון של הכיסא היה, הוא גם תיקון של חסידות ברסלב. <אח> ואכן אנחנו רואים שבשנים האחרונות מצטרפים הרבה מאוד חסידי ברסלב לחסידות. חלק מהעניין זה כנראה שמדובר בחסידות שאין לה רבי שמנחה, שקובע מי יכול להצטרף, מי לא יכול להצטרף. הגבולות הרבה יותר מטושטשים, מטושטשים וכך גם אפשר להכניס חפץ כמו כיסא להתבודדות, שזה לא דבר שרבי נחמן אמר, אבל נוהגים עכשיו לעשות כך רבים, מכיוון שאין את הקו המנחה והברור. ואומרים את המשפט, אל כיסא לא יושב זר כאשר הם מסתכלים בכיסא של רב נחמן? אני לא יודעת אם אומרים את זה בכל פעם, אבל בוודאי שאמרו לה. כשהסבירו לנו על הכיסא, אמרו לנו, אנחנו לא משתמשים בכיסא, זה כיסא שרק מניחים עליו את התינוק עכשיו, אה, לרגע, כי על כיסאו לא יושב זר. אז אולי אני רוצה להפתיע אותך, מה המקורו של המשפט הזה, על כיסאו לא יושב זר? על כיסאו של מי לא יושב זר? הרי הבקשה היא לחידוש מלכות בית דוד, נכון? Mm-hmm. סמכנו באליהו נביא ובמלכות בית דוד משיחך. על כיסאו לא יושב, על כיסא דוד לא יושב זר. מי זה הזר? שיושב על כיסא דוד ומבקשים לסלק אותו משם, שימי לב למילים, על כיסאו לא יושב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. מי זה האחרים שיושבים על כיסא דוד ואנחנו מבקשים את הכרתתם, שלא ישבו שם? זו שאלה מאוד קשה. אני שואל הרבה מן המתפללים, מה התכוונתם? ואומרים לי, אנחנו קראנו מה שכתוב כאן, שעל כיסאו לא יושב, כי מישהו יושב שם עכשיו, ולא ינחלו אחרים את כבודו. אפשר להוכיח, זו כמובן הרצאה מאוד מורכבת, שזה היה כנגד מלכי בית חשמונאי. חדרנו לתקופה <אח> עתיקה עתיקה. מלכי בית חשמונאי ישבו על כיסא דוד. המלוכה בישראל מובטחת לדוד. לדוד ולזרעו עד עולם. אם אתה לא דודי, אתה לא תשב על הכיסא של דוד. והנה באו מלכים מבית חשמונאי, כהנים. 
והם תפסו את המלוכה בשלוף כלשהו, כן, המלכים, ינאי המלך, ולפני זה הורקנוס, שמעון וינאי, ואריסטובולוס ו- 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 וכל המלכים מבית דוד. ויש אפשרות להוכיח שהקטע הזה הוא כל כך קדום, שהוא בא בתקופה החשמונאית, ומחדשי הטקסטים האלה, שזה הפרושים שהתנגדו לחשמונאים, הכניסו בפנים בקשה מאוד בוטה, שעל כיסאו של דוד לא ישבו יותר זרים. במשך הזמן המשמעות עבדה, ועד היום הטקסט הזה נאמר בכל שבת ושבת בשמחה גדולה. אבל צריך להבין את הרמז שלו. גם לדוד היה כיסא, והוא מיוחד לדוד בלבד. מעניין. עכשיו, במי עוד לא עסקנו? היינו באליהו, והיינו בשלמה, היינו... אפשר לוותר גם על משה רבנו? גם. גם למשה יש כיסא, וזה מעניין מאוד. באחד המדרשים, הקרוי פסיקתא דה רב כהנא, על התיאור של כיסא שלמה, שהיה לו ראש עגול מאחוריו, זוכרת? Mm-hmm. ראש עגול מאחוריו. Okay. אומר רבי אחא, חכם ארץ יוצא לי, שלוש מילים בלבד על, ה, על הראש העגול. כהדן קתדרה דה משה. בארמית, כלומר, כמו הקתדרה, זו מילה יוונית, כמו הקתדרה של משה. מה הכוונה קתדרה של משה? מה זה כיסא משה? התקשו בזה, משום שהמילים ברורות, אבל למה אתה מתכוון? ורבי אחא חי בארץ והצביע על משהו מסוים. הארכיאולוגיה עזרה לנו, וגם הברית החדשה הנוצרית. מסתבר שבאחד מדבריו של ישוע, מחולל הנצרות, אמר לאנשיו, כנגד חכמי ירושלים, כנגד הפרושים, הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה, קתדרה של משה. לכן כל אשר יאמרו לכם עשו ושמרו, אך כמעשיהם אל תעשו, כי אומרים הם ואינם עושים. הוא מדבר פה כנגד אה, העמדת הפנים של הפרושים בירושלים להתנהגות ראויה, אבל המושג מופיע כאן כיסא דה משה, וישו... דיבר מן הסתם ארמית, וביוונית זה קתדרה של משה, והנה עכשיו הצטרפו לנו שני הדברים לארכיאולוגיה. מסתבר שהארכיאולוגים מצאו בכמה וכמה בתי כנסת בגליל, באותם אלה שהולכים ונחשפים, ליד ארון הקודש, בפנייה אל הציבור, לא בישיבה אל ארון הקודש, כיסא אבן עם ראש עגול. וההנחה היא שעל הכיסא הזה ישב הרב, ראש הקהילה הרב, והוא ישב עם הפנים לקהל, עם הגב לקודש, זה לא פשוט כל כך. כי בסך הכל תמיד פנו אל הקודש, אבל בגלל מעמדו המיוחד של הרב, הוא ישב עם הפנים אל הקהל, והכיסא נקרא כיסא משה, כי כל רב בקהילה שלו הוא כמו משה רבינו אה, לכל העם שלו. כלומר, רב שזכה לתפקיד, הוא ישב על כיסא משה, ומבחינה זו ארכיאולוגיה, והברית החדשה, והמדרש, כולם חוזרים יחד לעוד כיסא אחד, ואנחנו משלמים פה את רשימת הכיסאות, כדי שלא נוותר על אף כיסא אחד, ולכן עוד כיסא אחד. גם ערב פסח ראוי להזכיר את משה. לא נשכח, כמובן את משה, אבל גם לא נשכח כיסאות בליל הסדר, לא לאליהו הנביא, עוד נזכיר אותם, לחיילים נהדרים וכיוצא בזה. כלומר, הכיסא ממלא תפקיד, ואנחנו באמת ערב ערב פסח מגיעים לליל הסדר, צריך לזכור את כל הדברים כגון אלה. יש כיסא אחד מיוחד שמאוד אוהב אותו, לאישה. כאשר בת שבע בא אל שלמה, בבקשה לאפשר לאחיו אדוניה לשאת את פילגש. או את הסוכנת של דוד, את אותה אבישג מפוארת. אבישג רוצה לזכות בה אולי כרמז שהוא היורש האמיתי של דוד, כי הייתה מחלוקת גדולה בין אדוניהו לבין שלמה על הירושה. כאשר היא באה אליו, ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על, על אדוניהו, ויקום המלך לקראתה, זה יפה, המלך קם לקראת האם שלו, וישתחו לה. אמא זה אמא. זה מאוד נוגע ללב, תראי את המלך הגדול, ואם זה כיסא של שש מעלות, הוא ירד הרבה הרבה כדי להשתחוות לאמא בת שבע. וישב על כיסאו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו. יושבת לידו האם כדי לראות את בנה לתפארתו, איזה גאווה לכל אמא יהודייה, אם מותר לדבר ככה, לראות את שלמה הגדול, ויש כיסא מיוחד לאם המלך, זה בהחלט מעניין. אגב, חלק מהמדרשים אומרים שאם המלך זה לא בת שבע, אלא רות המואבייה. שעוד נשארה בחיים מימים ימימה, אבל זה כבר שוב גורר אותנו לתחום המדרשים. אבל לפחות אני שמח שראינו גם כיסא אחד של אישה, ולא רק כיסאות של אה, אה, כן. גברים. ואני חושב שנוח יהיה, נסיים את כל הסיור הארוך הזה שלנו, שהתחלנו באליהו, והלכנו לשלמה, והיינו במשה, והיינו בדוד, והיינו בבת שבע, והיינו כמובן בברסלב, ופה בירושלים, בכיסאות של גן העדן. דרך, אם נזכה להגיע לגן עדן, שם כן. מה קורה בגן עדן? אחד התיאורים של גן עדן מספרים שבעולם הבא, כמובן, אין לא אכילה, ולא שתייה, ולא פריה ורבייה, ולא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. זה הכיסאות הסופיים 
יושבים שם כולם ונהנים מזיו השכינה, אין שנאה, אין קינה, אין תחרות, אין אכילה, אין שתייה. יש מסורות אחרות כמובן, שאוכלים שור הבר, <אח> אבל uh, יש מסורת בפני עצמה. אני רוצה לדעת איך נראו הכיסאות, הצלחתי גם כיסאות, הצלחתי למצוא גם מסורת אחת כזו. תלמוד הבבלי מספר על רבי יהושע בן לוי, שהיה צדיק מיוחד במינו. הוא הלך ללמוד תורה בבית מצורעים. הוא לא חשש מהצהרת, הוא האמין שהתורה תגן עליו, ישב עם מצורעים ולמד תורה. ובזכות זה הוא זכה להיכנס לגן עדן בחייו. הוא אחת מדמויות רבות שמסופר עליהן שהן הגיעו ישירות, דיירקט, לגן עדן, בלי לעבור מוות ו- 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 וקבורה וגלגול מחילות מי יודע מה. כשהוא הגיע לגן עדן, הוא נכנס לגן עדן, אליהו מכריז. פנו מקום לבן לוי, פנו מקום לבן לוי. ליהו יש תפקיד גם בתור הכרוז שמבשר על ביאתם של אנשים חדשים. ואז הוא הולך ופוגש את רבי שמעון בן יוחאי המפורסם, גם דוד מיסטית כמובן, מירון והכול, יושב על שלושה עשר כיסאות של זהב. כלומר, כרמתך בגן עדן, כמספר הכיסאות שאתה יושב עליהם, כך אתה נשגב יותר. ושם אני רואה את כיסאות הזהב ואת רשב"י, שמעון בר יוחאי יושב עליהם. ורבי שוב בן לוי מגיע אליו, ויש ביניהם דיאלוג מאוד מאוד מעניין. מכל מקום, גם בגן עדן יש כיסאות, כך שלא רק בעולם הזה, כיסאות פיזיים וכיסאות מקודשים, וגם כיסאות שמובטחים לכולנו לעתיד לבוא. במה אני אסיים? אנחנו בירושלים. מוזיאון ישראל בירושלים, נגיד משהו על ירושלים. ויש פסוק אחד שראוי לסיים בו, בדברי הנביא ירמיהו, שמדבר על העתיד לבוא ואומר, בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם. כיסא השם, כך לא רק הכיסא שיושב עליו המלך, כיסא השם הוא הכיסא שירושלים כולה תחשב ככיסא האלוהים, כיסא המקודש. הלוואי וכל מי שלא לא יודע לשמור על ניקיון העיר הזאת, יגיר את הקטע הזה, והוא מבין שעל ידי, ידי הפגיעה ביופייה של ירושלים, הוא פוגע ברעיון שירושלים תהיה כיסא השם, ונקבו אליה כל הגויים, יבואו כל הגויים לשם השם, כולם באים לירושלים לכבודו של אלוהי ישראל, ירושלים. ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. כלומר, סוף ההיסטוריה תהיה שהאנושות כולה תגיע לירושלים, הרוע ייעלם, וירושלים תהפך להיות לכיסא השם, שזה כמובן סמל לנוכחותו המתמדת כאן, כאדם היושב על הכיסא. דומני שזה בהחלט מתאים פה לסיים, אבל להזכיר מה שאמרנו, ליל הסדר. כולנו מסובין, מסביב לשולחן, כל אחד בכיסא שלו. יש כיסא לאליהו הנביא בהרבה מקומות, ויש כיסא לחיילים נהדרים. שלצערנו עדיין יש כאלה ששוברים להם כיסאות, ואני גם זוכר כיסאות ששמרו ליהודי ברית המועצות בזמנו. כאשר אי אפשר היה, לא נתנו להם לצאת, אני זוכר, ביקשו מהציבור באופן סמלי להשאיר כיסא אחד לאליהו הנביא, סליחה, ליהודי ברית המועצות, בצד כיסא אליהו הנביא, כך שאפשר בהחלט לומר שהסיור שלנו היום היה סיור אה, מרתק לדעתי. בהיסטוריה של הכיסאות בכלל, והגענו עד עד ימינו שלנו אנחנו, מתוך תקווה שלא נצטרך יותר להניח כיסאות לחיילים נהדרים למשל, או שבכלל תהיה לנו שמחה גדולה בליל הסדר, שרוצה לברך כבר עכשיו, חג שמח, למי שמעוניין גם חג כשר, שתהיה שמחה גדולה, נשב על הכיסאות ונסיס. חג שמח. ואני רוצה לסיים שוב דברי תודה, הפעם על כל הסדרה הארוכה הזאת, וכמובן כל הזמן למוזיאון ישראל, דניאל השלו, יהיה את הגלגל המניע, לבית אביחי, תמר שטמפר. יחד איתה הניעו את כל האירוע הגדול הזה. כמובן ברגע זה גם לשרון, שדיברה יחד איתי על כיסאות, ולקבוצה מאוד גדולה, שעד שאתה לא עושה, אתה לא יודע כמה להעריך אותם, של צלמים ושל מאפרים ושל אנשי יח"צ ושל אנשי אה, אה, תוכן ואנשים שחיברו את הטקסטים בכל קצה בזה. אני מזכיר לכולם, הטקסטים של ההרצאה הזאת, כמו כל ההרצאות הקודמות, באתר בית אביחי, ואני מצטרף להמלצתה של... לדניאלה, ואפילו לאיחוליה, להתראות בשנה הבאה, בבריאות טובה ומאושרת. תודה רבה.